近代地を語る人今回のテーマは「近代地37歳の事件簿首なしスキーヤー事件」最新話ファイル122赤切りの嘘深掘りいきましょうこんにちはいつもご視聴いただきありがとうございますさあ近代地ファンの皆さん近代地37歳の事件簿最新話ファイル122ですねお読みになったでしょうか今回の動画は2024年6月26日公開の近代地37歳の事件簿最新話の深掘り動画です皆さん最新話お読みになって何を感じたでしょうか皆さんの感想をコメント欄でお気軽にお願いしますここで皆さんにお知らせです。当チャンネルではこれからも近代地ファンの憩いの場として発信していきます。直近のチャンネル登録状況、こちらです。はい、チャンネル登録、これからっていう方がまだまだ多いようなんですね。この機会に皆さん、ぜひとも応援の意味で、チャンネル登録お願いしますさあ、早速いきましょうか。の前に今回はもう一つお知らせですね。先日当チャンネルで実施させていただいた近代地少年の事件簿、次にドラマ化してほしい事件ベスト10を決めようという企画、たくさんの皆さんのご参加ありがとうございました。ちょっと諸事情でいろんな優先させなきゃいけない事項が出てきたので、えー、最終結果ね、現在集計中、ちょっと7月中には公開できればと思ってますんで、もう少々お待ちください。よろしくお願いします。さてと、ここで近代地少年の事件簿に出演された方に関するニュースを不定期でご紹介するコーナーなんですけど、このお話ちょっとここでもさせていただきましょうか。アニメ版近代地少年の事件簿で、えー、声優ですね、えー、近代地はじめ役を務められてきた声優の松野大樹さんが、2024年6月にお亡くなりになったというお知らせがありましたアニメファンの皆さんにとっても衝撃的な出来事だったんじゃないでしょうかということで当チャンネルの別の動画ではアニメ版近代地少年の事件簿の思い出を語ろうという企画を実施中ですそちらの動画でもお気軽にコメントいただけると嬉しいですさて深掘りなんですけどファイル122までのネタバレと近代地シリーズのこれまでの事件のネタバレも一部含まれていますのでご注意くださいファイル122のタイトルが「赤切りの嘘」ここの深掘り会ということで、まあ、コメントをご紹介しながらこちらでの意見を述べさせていただくという形にさせていただきますまずはですねファイル121トリックの欠陥に対するコメントそこからファイル122にかけてっていう形でコメントをご紹介していきますねまずはこういったコメントですね高藤は絡んでる予想です近代一の発言もそうですしここまでの高藤の計画した事件はほぼ全てにアリバイトリックがあるんですよねおーなるほどねそして今回もなので高藤は絡んでると予想します十二神明はここまでの犯人の性別と神の性別が一致していることから男のポセイドンアレスヘパイストスのどれかだと思いますなるほど高藤が何を言うか予想できないですね万が一トリックや動機が明かされるパートで赤桐と金田一が接触したことを知っている発言をしたならマリンちゃんがヘラの可能性が高くなりますけどうんまあね今のところアルテミス、アポロン、ヘルメスかな。ここで出てきたとしてようやく4人目なんですよね。まあ物語の近代一37歳の事件簿っていうストーリーのペース的にもそろそろオリンポス十二神の一人が出てくる展開っていうのは期待してしまうところですけどね。次にこういったコメントです。ウポツです。ありがとうございます。え第3の胴体は2年前に遭難した社会人スキーヤーかなと。みなみちゃんが一番ありえそうだけど死因がまだわからないので何とも高藤が言いそうなことは今回は分かりやすいヒントを出していたんですがねというニュアンスなことかなで追記もしかするとですが青崎と鈴木が社会人スキーヤーの胴体をたまたま見つけてしまいそれをみなみちゃんに遺棄したと勘違いされてしまい事故に見せかけてやられたのかなって思いましたかなり可能性低いかもですがうんありがとうございます青崎と鈴木はただ嫉妬のような感情だけで南を手にかけたんでしょうかね、まあ、おっしゃるように社会人スキーヤーの一件も絡んでいるとしたら動機は想像の限りでは判断が難しそうな気もしますけどね続いてこういったコメントですチャンネル登録これからという方が多いというよりも一度はチャンネル登録はしたもののチャンネル登録を解除してしまったという人の方が多いと個人的には思います近代一ファンには歴代のドラマファン堂本近代一ファンや道枝近代一ファンなども含むいや初期の原作ファン近代一アニメファンなどが特に多い気がしますそれらの近代一ファンの方にとっては語る人さんの最近の発信は近代一ファンの憩いの場とはなっていないと思いますチャンネル登録者数を増やしたいのなら37歳の平行推理
動画だけでなくそれらの方にも配慮して発信をしていった方がいいのではないかと思いますこちらのコメントに関してはあくまでこの動画の視聴者の皆さんに向けてこのような返信をしましたという形でお伝えしますねそれがこちらの内容ですそうおっしゃるならばこの部分のエビデンスは欲しいですというふうにお返事しました毎回の動画内で言ってはいませんが見ない自由もあるというのは当然のお話ですとここまでがコメントに対する返信内容です。あとね、一応補足しておきますね。チャンネル登録してくださった方の通算人数と比較した場合、一度はチャンネル登録したもののチャンネル登録を解除してしまった方、その通算人数というのは、はるかに少ないです。こちららから見らられるデータの限りですとそして当チャンネルは引き続き今後も近代一ファン憩いの場を目指していくという方針は変わりません。続いてこういったコメントですね。とんでも長文失礼します。ネタバレ注意です。二人が共犯で高藤が関わっているとすると、赤桐は月野田に利用された可能性があります。つまり高藤は月野田に赤桐を犯人に仕立て上げるシナリオを与えたかもということです。ほう。そして高藤、月野田、赤桐の順に計画が知らされたとすると、すべてに説明がつきますと。まず赤桐の矛盾てんこ盛り発言についてです高藤は完璧を求めるためあんなことは言わせないようにするでしょうしかし月野田の計画のために言わせるように仕向けたら話は別ですうん、次に月野田の異様な落ち着きもシナリオ通りとすると説明がつきます最後にヘルメスの計画です金田一は綾瀬の事件の時に尾身野が文を犯人に仕立て上げる可能性を示唆しましたオミノは何も言いませんでしたがその計画を高藤が考えていたという匂わせにつながっていますこじつけも多かったですがこの説を押したいですとなるほどね月の田はまあ黒幕というかもしそうだとするとこれまでにないパターンなんですよねまあこれ面白い説だとは思いますねえー、と次に雑談コーナーに対するコメントですね。支払い用紙の話から声がっていうことでね、まあ、これ編集加えてるんですけど、支払い用紙の質問にイエスかノーかの話だけど、支払い用紙の方法にもいろいろありましての場合はあると思いますよと。支払い用紙で払うことはできるけど、それだと手数料がかかる。こういう方法だったら手数料はかからないというケースの時にイエスだけ答えると、それで電話切られるケースがある。そういう人に限って後で手数料がかかるという情報を得て手数料かかるなんて聞いてない手数料分払い戻せっていうんですよねとおおなるほどね以前の動画の雑談コーナーで支払い用紙のお話でなかなかイエスノーで答えてくれなかったっていうお話に対してのコメントですね話の途中で電話を切るっていう発想はそうですね私にはなかったですねまあ当時はねなかなかイエスでもノーでも答えてくれなかったんで軽くパニックでしたけどねちなみに雑談コーナーは尺を抑えるために 1.2 倍速にしてましてで音声処理をしてなかったんでテレビで時々見かける早回しで声が高くなる現象が発生していますさてと本編の感想もいきましょうかこういったコメントですねこの次はそろそろ再舞台登場ありそう個人的にはヒレンコの事件で第2のジェイソンとかうんなるほどねヒレンコはね結構いろいろあった事件ですからねまあ遠野とか深山との関係もありますから今後登場するっていうのもありかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは近代一少年の事件簿、近代一37歳の事件簿の感想や考察などの動画を発信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします。次回の動画もお楽しみに